ఐ హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ తెలియజేస్తున్నాము ప్రపంచవ్యాప్తంగా వింటున్నటువంటి మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీజ్ అందరికీ మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఓకే ఇప్పుడు ఏ శివాలయాలు చూసినా కూడా చక్కగా హాయిగా భక్తులందరూ కూడా వెళుతూ ఉన్నారు పూజలు చేస్తూ ఉన్నారు శివుణ్ణి అభిషేకిస్తూ ఉన్నారు చాలా సంతోషంగా ఉంది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలనే కాక ప్రపంచవ్యాప్తంగా శివరాత్రి అంటేనే ఒక రకమైనటువంటి భయం కొందరు కోమో జాగరణ భయం కొందరు కోమో ఉపవాసం చేస్తామా చేయమా అని చెప్పేసి ఉపవాసం స్టార్ట్ చేస్తారు కొందరు మధ్యలో అబ్బా ఎట్లా చేద్దాం కొన్ని పాలన తాగుదాం అని చెప్పేసి పాలు తాగేస్తారు మధ్యాహ్నం మళ్ళీ ఇంకొక వచ్చి పాలు తాగుదాం అంటారు అలా ఓ లీటర్ పాలు తాగేస్తారు ఇక ఫ్రూట్స్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఈరోజు ఉపవాసం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నో ప్రాబ్లం చేయి బేబీ ఏముంది అందులో తప్పేముంది కొన్ని ఫ్రూట్స్ తీసుకురండి ఓకే ఏమేమి ఫ్రూట్స్ కావాలి అంటే ఒక పెద్ద వాటర్ మిలన్ ఒకటి తీసుకొని రండి ఒక టూ కేజీస్ది ఓకే కర్బుజ అంటే ఇష్టం కదా కర్బుజ కూడా ఒక కేజీ తీసుకురండి ఓకే ఇంకా దాని తర్వాత బనానాస్ ఎలాగూ తీసుకొస్తారు కదా కర్బుజతోటి ఓకే ఇంకేం కావాలి వచ్చినప్పుడు కొన్ని ఒక పావు కిలో సా సపోటాలు కూడా తీసుకొని రండి అలాగే అనారు కూడా తీసుకొని రండి ఒక ఎక్కడ వాటర్ మిలన్ మాత్రం వీలుంటే ఎందుకని మంచిది ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా తీసుకొని రండి తినడానికా లేకుంటే షాప్ పెట్టడానికా ఓకే కానీ ఈరోజు రకరకాల పిండి వంటలు చేస్తూ ఉంటారు స్వీట్స్ తయారు చేస్తుంటారు కొబ్బరికాయలు కొడుతూ ఉంటారు నిన్న మొన్న నలభై రూపాయలకు డజన్ బట్ ఈరోజు అరవై రూపాయలకు డజన్ అరటిపళ్ళు సో అంతగా రేటు పెరిగిపోయాయి మార్కెట్లో బట్ అయినా పర్వాలేదు పండుగ అనగానే ఒక రకమైనటువంటి ఆద్యంతం ఒక పవిత్రమైనటువంటి దినోత్సవంగా మనం భావిస్తామన్నమాట ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరింట్లో ఇలవేల్పుకు శంకరుడు ఉంటాడు పార్వతి పరమేశ్వరుడు నిలయమై ఉంటుందన్నమాట సో మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము మీ గృహ సీమలన్నీ కూడా పార్వతి పరమేశ్వరుల నిలయాలై సకల సౌభాగ్యాలతో విరాజిల్లాలని చెప్పేసి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో కోరుకుంటూ మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు ఓకే ఇక జాగరం చేసేవాళ్ళు రకరకాలుగా జాగరం చేస్తూ ఉంటారు ఒకప్పుడు నైట్ టైం టైంపాస్కి విలేజ్లో అయితే హరికథలు చెప్పేవాళ్ళు బుర్రకథలు చెప్పేవాళ్ళు దాని తర్వాత ఏదో ఒకటి ఒక ఈవెంట్ లాగా చేసేవాళ్ళు చక్కగా అక్కడికి అందరు కూడా వచ్చేసి నిద్ర వస్తున్నా కూడా ఆపుకోకుండా ఆరు గంటలకు ఏడు గంటలకు అబ్బా ఇంకెంతసేపు 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 ఓకే అట్లా ఉంటుండే అనమాట కొన్ని కొన్ని గవర్నమెంట్ కొన్ని ప్రైవేటు కూడా చాలామంది జాగరణ చేస్తారు కదండి హాలిడే తీసుకోండి నెక్స్ట్ డే అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు అనమాట సో జాగరణ అలా అంత జాగ్రత్తగా చేసే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా గ్రేట్ అండి సూపర్ కొందరు నాలాగా రాత్రి ఒకటి రెండు మూడు కాగానే అలా నిద్రపోతూ ఉంటారు ఏ రాత్రి జాగరణ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఎందుకో ఇక బాగా కొంచెం టైర్డ్ అయింది పడుకున్నారు అలా వద్దు నియమ నిష్టలతో చేయాలి ఏది కూడా సో ఇప్పుడు జాగరణ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ ఎందుకంటే రాత్రి పన్నెండు ఒకటి రెండు గంటల వరకు ఎట్లయినా మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ మనతోటే ఉంటారు ఓకే అలాగే ఇప్పుడు అమెజాన్ వచ్చేసింది నెట్ఫ్లిక్స్ వచ్చేసింది ఇంకేదో వచ్చేసింది ఇంకేదో వచ్చేసింది ఏ మూవీ పెట్టుకున్నా కూడా మినిమం రెండు రెండున్నర గంటలు మూడు గంటలు చక్కగా హాయిగా చూసుకుంటూ మార్నింగ్ వరకు ఇక జాగరం అయిపోయింది ఇక పడుకోవచ్చు అనే సందర్భం ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా ఆనందం ఇచ్చేటువంటి సందర్భం అండి అది మార్నింగ్ ఇక ఐదు గంటలకో ఆరు గంటలకో లేకుంటే ఏడు గంటలకో పడుకొని మళ్ళీ ఎప్పుడో రెండు గంటలకు మూడు గంటలకు లేచి ఫస్ట్ బ్రష్ చేయక ముందుకే తినాలనిపిస్తుంది 
చాలా గొప్పగా చాలా గర్వంగా చెప్తూ ఉంటాం ఏ నీ గౌశం తెలుసా నేను జాగారం చేశాను తెలుసా రాత్రి మొత్తము చూసావా కళ్ళంతా ఎలా ఎరగైపోయావు బట్ అలా పవిత్రంగా మనము జాగరణ చేస్తే శివుడు మనం కోరినటువంటి కోరికలన్నీ కూడా తీరుస్తాడు ప్రపంచంలో చాలామంది శివుణ్ణి భక్త మొక్కుతూ ఉంటారు ఎందుకో తెలుసా ఆయన భోళాశంకరుడు అనమాట అంటే మనం ఏది కోరితే అది ఇచ్చేవాడు చాలామంది తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు శివుడికి అక్కడ ఋషులందరూ కూడా బట్ ఎవరికి ప్రత్యక్షమైందో ఏంటో నాకైతే తెలియదు కానీ నేను కూడా ఎప్పుడు అనుకునేవాడిని అబ్బా పరమశివుడు ప్రత్యక్షమైపోయి నేను కోరినటువంటి కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరిస్తే ఎంత బాగుండు అని చెప్పేసి అనుకుంటాను కానీ ఆయనకు తెలుసు కదా ఎవరికి ప్రత్యక్షం కావాలి ఎవరికి ప్రత్యక్షం కాకూడదు అనే విషయం ఆయనకు బాగా తెలుసు అనమాట శివుడు అనగానే ఒక రూపమైనట్టు ఒక అర్ధనారేశ్వర రూపం మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది కానీ ఈ ప్రపంచంలో ఏ ఆలయాలకు వెళ్ళినా కూడా శివుడు మనకు లింగ రూపంలోనే కనిపిస్తాడు అనమాట ఎక్కడ శివుడికి సంబంధించినటువంటి విగ్రహం మనకు ఎక్కడ కూడా కనిపించదు ఆయనను లింగ రూపంలోనే ఆరాధిస్తున్నాం తప్ప సో ఆ విధంగా లింగేశ్వరుడుగా మనకు దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు సో ఆయన కరుణా కటాక్ష వీక్షణాలన్నీ కూడా మీ మీద ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఈ భక్తిని సంబంధమైనటువంటి పాటతో మన కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం విను వినిపించు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐరే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫేవరెట్ షో తెల్లారిందో ఈ మామా విథార్జే మామా మహేష్ రండి అలా అందరం కలిసి కైలాసం వెళ్ళిపోదాం కైలాసంలో అలాగే పార్వతీ పరమేశ్వర్ ఇద్దరు హాయిగా చక్కగా మాట్లాడుకుంటున్నారు పరమేశ్వరుడు అక్కడ కూర్చుని ఉన్నాడు పార్వతి వచ్చేసి ఏమండి సినారిస్ట్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోరా అని అడిగింది సినారిస్టా సినారిస్ట్ నేను ఎప్పుడు వినలేదు పార్వతి సినారిస్ట్ కాకుంటే కోల్డ్ యాక్ట్ అటువంటిది ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకోండి కోల్డ్ యాక్టా కోల్డ్ యాక్ట్ ఎందుకు అమృతాంజన్ బాటిల్ కూడా తీసుకొచ్చాను పక్కనే ఉంది తీసుకోండి ఏంటిది అంటే చాలామంది ఈరోజు మీకు అభిషేకం చేస్తూ ఉంటారు కదా పాలతో తేనెతో నీళ్లతోటి అభిషేకం చేస్తూ ఉంటారు కదండి మరి అన్నిసార్లు మీరు స్నానం చేసి అన్నిసార్లు మీకు అభిషేకం చేస్తే సర్ది వస్తుంది కదా అందుకోసమే ఈ సర్ది ట్యాబ్లెట్ వేసుకోండి ఇలా వచ్చావన్నమాట సో మొత్తానికైతే నాకు ఈ సర్ది లేవటము మొక్కు దిబ్బడి లేవడము హెడ్ ఏక్ రావడము అటువంటిది ఏమి ఉండదు వాళ్ళు ఎంత అభిషేకం చేస్తే మనకు అంత మంచిది కదా ఆ చేస్తారు కదట్టే కానీ నా కేర్ కూడా నేను చూపించాలి కదండి అందుకోసం అని చెప్పేసి ఎందుకైనా మంచిది కోల్డ్ యాక్టివ్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోండి మళ్ళీ రాత్రి నాకు సర్ది ఈ నీళ్లతో స్నానం చేయించారే అందరూ అని చెప్పేసి అంటారు అని చెప్పేసి సరే అలా ట్యాబ్లెట్ వేసేసుకొని ఆయన చక్కగా పాలు తాగేసి ఆహా నిజంగా ఏ మాట కామాటే ఆ ట్యాబ్లెట్లో ఏముందు ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ పార్వతి నువ్వు అలా ప్రేమగా తీసుకొని వచ్చేసి పక్కనే కూర్చొని ట్యాబ్లెట్ వేసి వేడి వేడి పాలు ఇచ్చావు చూడు టెఫేల్ మన తగ్గిపోయింది దెబ్బకు అలా ప్రేమతో ఇచ్చావు కాబట్టి ఆ హెడ్ఏక్ తగ్గిపోయింది అని చెప్పేసి అలా మాట్లాడుకుంటారు కావచ్చు ఇది మన ఊహ సరేగాని ఏమండి ఏంటి నాకు కైలాసంలో చాలా రోజుల నుండి ఉన్నా కదా నాకు ఎందుకో మనం భారతదేశం వెళ్ళాలనిపిస్తుందండి భారతదేశమా వెళ్ళి ఏం చేస్తావు అక్కడ ఏం లేదండి కైలాసంలో చాలా రోజుల నుండి ఉంటున్నాం కదా మరి భారతదేశం వెళ్ళేసి చక్కగా అక్కడ నాకు ఇష్టమైనటువంటి ప్రదేశంలో సేద తీరుదామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నానండి అంటే భారతదేశంలో నీకు ఇష్టమైనటువంటి ప్లేస్ కూడా ఉందా పార్వతి నాకు తెలియదే మీకు తెలుసులేండి నన్ను తీసుకెళ్ళాల్సి తీసుకెళ్లాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసి మీరు ఏం చెప్పట్లేదు రా అలాగా సరే ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి చెప్పు ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి ఏంటండి నాకు అసలు అర్థం కాదు భారతదేశంలో నాకు ఇష్టమైనటువంటి ప్లేస్ తెలియదా మీకు అనగానే పరమేశ్వరుడు సందిగ్ధంలో పడిపోయాడు అనమాట భారతదేశంలో పార్వతికి ఇష్టమైనటువంటి ప్లేస్ ఏంటబ్బా నాకు ఇన్ని రోజులు ఎవరు చెప్పరు సరే నాకు ఒక పిఏ ఉన్నాడు నాకు ఒక శిష్యుడు ఉన్నాడు వాణ్ణి అడుగుదాం అని మెల్లగా నాకు కాల్ వచ్చింది కైలాసం నుండి ఎరా మహేష్ స్వామి నమస్తే స్వామి 
ಈ ಅತಿ ಮರ್ಯಾದಲೇ ಉದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹ್ಞೂ ಎಲ್ಲ ಉಂದಿ ಅಂತ ಅಂತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಬಾನೇ ಉಂದಿ ಅಕ್ಕಡಿಕಡೋ ರಷ್ಯಾಲೋ ಉಕ್ರೇನ್ ಅವನ್ನಿ ಗೊಡವಲು ಅವಿ ಬಿ ಜರುಗುತ್ತನಾಯಿ ಸರಳೇರಾ ಅವಿ ಜರುಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಲಾಗ ಜರುಗುತ್ತೂ ಉಂಟುಂದಿ ಮುಂದು ಮನ ಭಾರತ ದೇಶವೇ ಎಲ್ಲಾಗುಂದೋ ಚೆಪ್ಪು ಮನ ತೆಲುಗು ವಾಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಉನ್ನಾರೋ ಚೆಪ್ಪು ತೆಲುಗು ವಾಳ್ಳು ಚಾಲ ಬಾಗುನಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೋಜಂಡಿ ಎಕ್ಕಡ ಏ ಶಿವಾಲಯಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲಿನ ಏ ಆಲಯಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲಿನಾ ಕೂಡ ಚಕ್ಕಗ ಹಾಯಿಗಾ ಮೀಕು ಪೋಳ್ಳನ್ನಿ ನೈವೇದ್ಯಾಲು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತನಾರು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಾಲ ವಿತರಣ ಜರುಗುತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಗುಡಿಲೋ ಭಕ್ತುಲಂದರು ಕೂಡ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಲು ಚೇಸ್ತೂ ಉನ್ನಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಮೀಕೋಸಂ ಉಪವಾಸಲು ಚೇಸ್ತೂ ಉನ್ನಾರು ಜಾಗರಣೆ ಚೇಸ್ತೂ ಉನ್ನಾರು ಇಂಥಮಂದಿ ಭಕ್ತಲು ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕರಿ ನೋಟ ಒಕಟೇ ಸ್ವಾಮಿ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಲಾ ಆ ಶಿವನಾಮ ಸ್ಮರಣ ತೋಟಿ ಮಾರುಮೋಗಿಪೋತನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಎನ್ನೋ ಗುಳ್ಳು ಗೋಪುರಾಲು ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕರು ಚಾಲಾ ಈ ರೋಜು ಮನಸ್ಸುಲೋ ಈ ಮನಸ್ಸುಲೋ ಗಾನಿ ಬಯಟ ಗಾನಿ ಎವರ್ನಿ ಚೂಸಿನಾ ಕೂಡ ಒಕ ಸಿವೋಹಂ ಲಾಗ ತಾಂಡವಿಸ್ತಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಇದಂತ ಅಂಜೆಪೆಸಂಟೆ ಪೋಯ್ನೆ ಸಮಸ್ಯರಾಂಡ ಕಂಟೆ ಬಾಲೇದಾರಾ ಬಾನೇ ಉಂದಾರಾ ಅಂತೆ ಪೋಯ್ನೆ ಸಮಸ್ಯರು ಮಿಕ್ ತೆಲ್ಸಿಗಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಕರೋನಾ ಉಚ್ಚೇಸಿಂದಿ ಎವರು ಗುಡ ಗುಳ್ಳೋಕ ವೆಲೆಲೆಕೆ ಸ್ವಾಮಿವಾರ್ನಿ ಕೊಲುಸ್ತು ಅವನ್ನಿ ಕೂಡ ಚೇಸ್ತು ಉನ್ನಾರು ಊರೇಗಿಂಪು ಕೂಡ ಚೇಸ್ತು ಉನ್ನಾರು ಸ್ವಾಮಿ ನಾಗೇಂದ್ರನೇ ಊರೇಗಿಂಪು ಇವನ್ನಿ ಕೂಡ ಚೇಸ್ತು ಉನ್ನಾರು ಇಪ್ಪಡೆ ಮನ ಮದರಾನಗರ ಅಮೀರ್ಪೇಟ್ಲೋ ಇವನ್ನಿ ಕೂಡ ಚೇಸ್ತು ಉಂಟೆ ನೇನು ಚೂಸ್ತು ಉಂಟೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಪಂಡುಗಾ ಉಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸರೇರಾ ಒಕ ಟಡುತಾನ್ ಜೆಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿ ಸೆಲವಿಯಂದೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅಮ್ಮವಾರ ಅಂತೋಂದೆ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ತೀಸ್ಕೆಲ್ಲಂಡಿ ಭಾರತ ದೇಶಂ ತೀಸ್ಕೆಲ್ಲಂಡಿ ನಾಕೆ ಇಷ್ಟಮೇನಟ್ವಂಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ಕೆ ತೀಸ್ಕೆಲ್ಲಂಡಿ ಏನ ಅಂತಂದ್ರ ಮರಿ ಅಮ್ಮವಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಮೇನಟ್ವಂಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮೀರು ನನ್ನ ಅಡುಗುತ್ತಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಮ್ಮವಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಮೇನಟ್ವಂಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಕೇನು ತಿಳಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಕವೇಳ ನಾಕು ತಿಳಿಸ್ತೇ ನೀನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಗೆ ಚೆಪ್ಪೇವಾಣ್ಣಿ ಕಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಕುಂಟೆ ಒಕ್ಕಟ್ಟುಂದಿ ಸ್ವಾಮಿ ತೆಲುಗು ಎನ್ ಆರ್ ಐ ರೇಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಒಕ್ಕಟ್ಟುಂದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಕ್ಕಡ ಸ್ವಾಮಿ ಮೀ ಭಕ್ತಲು ಉನ್ನಾರಯ್ಯ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ಏಮಿಷ್ಟಮೋ ಮೀಕೇಮಿಷ್ಟಮೋ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ಎಪ್ಪುಡು ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾರೋ ಮೀರೆಲ್ಲ ಉಂಟಾರೋ ಅಲಾಗೇ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ಕಾವಲ್ಸಿನಟ್ವಂಟಿ ಅನ್ನಿ ಪ್ರತೀದಿ ತೆಲಿಸಿನ ವಾಳ್ಳು ಉನ್ನಾರು ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟಮೇನಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರದೇಶಂ ಕೂಡ ತೆಲಿಸಿನ ವಾಳ್ಳು ಉನ್ನಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಅನಗಾನೆ ಅವನಾ ಬಲೆ ಒಂದ್ರ ಇದು ಏಂಟ್ರ ಏವನ್ನೋ ಆ ರೇಡಿಯೋ ಪೇರು ಅದೇ ಸ್ವಾಮಿ ತೆಲುಗು ಎನ್ ಆರ್ ಐ ರೇಡಿಯೋ ಓಕೆ ತೆಲುಗು ಎನ್ ಆರ್ ಐ ರೇಡಿಯೋ ಬಾನೇ ಉಂದಿ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಏಂಟ್ರ ಅಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಪ್ಪುಡು ಏದೈನ ಒಕ್ಕ ರೇಡಿಯೋ ತೀಸ್ಕುಂಟೆ ಅದು ಕೇವಲ ಅರವೈ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಲು ಡೆಬೈ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಲೆ ವಸ್ತುಂದು ಕಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಇಪ್ಪುಡು ತೆಲುಗು ಎನ್ ಆರ್ ಐ ರೇಡಿಯೋ ಅನ್ ಏದೈತೆ ಉಂದೋ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಯಾವ ಒಕ್ಕ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಚೇಸ್ಕುಂಟೆ ಪ್ರಪಂಚವ್ಯಾಪ್ತಂಗಾ ವಾಳ್ಳು ಎಕ್ಕಡುನ್ನಾ ಕೂಡ ವಾಳ್ಳು ರೇಡಿಯೋ ವಿನೋಚ್ಚು ಸ್ವಾಮಿ ಏರಾ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಜರುಗುತ್ತನಾ ಏಟ್ರ ಇಕ್ಕಡ ಅವನು ಸ್ವಾಮಿ ಬಲೇ ಉಂದ್ರ ಇಪ್ಪುಡು ಮೇಮು ಅಂಟೆ ಮೇಂ ಕೂಡ ಕೈಲಾಸಂಲೋ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಚೇಸ್ಕೋವಚ್ಚು ಏ ಉನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಲೋ ಕೆಲ್ಲೇಸಿ ತೆಲುಗು ಎನ್ ಆರ್ ಐ ರೇಡಿಯೋ ಅಂ ಚೆಪ್ಪಿ ಸಲ ಕೊಟ್ಟೇಸೆಯಂಡಿ ಟಕ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಯ್ಪೋತಂದಿ ಹಾಯಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲನ್ನಿ ಕೂಡ ಬಿನಚ್ಚು ಆಯ್ನ್ ಚೆಪ್ಪಡ ಮರ್ಚಿಪೋಯಾನು ಸ್ವಾಮಿ ನಾ ಶೋ ಕೂಡ ವಸ್ತುಂದು ಕಾಸ್ತ ವೀರೆಂಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸರೇ ಸರೇ ಎಪ್ಪುಡು ಏದೋ ಆಗುತ್ತೂ ಉಂಟಾವು ಸರಳೆ ವಿಂಟ
మీ అంతలా మీరు మీ భక్తులు ఎవరెవరు మెసేజ్ చేశారు ఏంటి అని చెప్పేసి అడగడం చాలా ఆనందంగా ఉంది స్వామి ముందుగా మనకు నళిని గారు చేశారు స్వామి నళిని గారు మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు మహేష్ గారు అని చెప్పేసి అన్నారు అరే మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు నా గదరా నీకెలా చెప్తున్నారు అంటే స్వామి అంటే అంటే నేను కూడా మహేశ్వరుడే కదా స్వామి సరే 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 నీకు చెప్తే నాకు చెప్పినట్టే కదరా అలాగే అనురాధ గారు చేశారు స్వామి మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలకు అని చెప్పేసి అన్నారు ఓకే ఈ నళిని ఏంట్రా నళిని బాగానే ఉంటుందా బాగానే ఉంటుంది స్వామి వాళ్ళ భర్త భార్య పిల్లలు చక్కగా మీరు అంటే కూడా చాలా ఇష్టం స్వామి ఆమె పూజలు అవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటుంది ఆమె ఏమన్నా ఒక మిమ్మల్ని ఏమన్నా కోరికలు అవి ఇవి కోరితే నా మాటగా కాకుండా ఏదైనా కోరికలు తీర్చండి స్వామి లేదురా ఆమె చాలా పెద్ద కోరిక కోరుకుంది అది చాలా కష్టం స్వామి సరేలే స్వామి ఈ అనురాధ స్వామి అనురాధ కూడా మనకు మెసేజ్ చేశారు మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు ఓకే అనురాధ అంటే మహేష్ సార్ మహేష్ సార్ అని చెప్పేసి అంటుంది ఆమెనే కదా ఇట్రా ఆమెనే స్వామి ఆమెనే ఓకే అలాగే ఈ వెంకట్రావు కూడా మనకు మెసేజ్ చేశారు స్వామి వెంకట్రావు గారు శ్రోతలందరికీ మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు వెంకట్రావు లంక అలాగే తెలుగు సినీ గాయకుడు కారుణ్య గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అని చెప్పేసి అరే కారుణ్య అంటే మన గురించి కూడా ఒక పాట పాడినట్టున్నాడు కదరా అవును స్వామి అవును స్వామి ఓకే ఓకే పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు వాడికి కూడా ఇంకెవరెవరు మెసేజ్ చేశారా ఇంకెవరెవరు మెసేజ్ చేశారంటే స్వామి కృష్ణారెడ్డి గారు చేశారు స్వామి మనకు శ్రోతలందరికీ కూడా మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు అని చెప్పేసి చేశారు అలాగే అరుణ సుబ్బారావు గారు కూడా పంపించినట్టున్నారు స్వామి మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు అలాగే ఎవరో ఆమని రెడ్డి అని చెప్పేసి చేశారు స్వామి ఫస్ట్ టైము ఆమని రెడ్డి గారికి వాళ్ళు కూడా మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు అని చెప్పేసి ఎలా చేస్తున్నారు బాగుందిరా అరే మీ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలందరినీ పార్వతికి ఇష్టమైనటువంటి ప్లేస్ ఏంటో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే ఉందట ఆ ప్లేస్ ఏంటో కనుక నాకు తొందరగా మెసేజ్ చేయి అని చెప్పాడు సరే స్వామి తప్పకుండా అని చెప్పేసి నేను మీ దగ్గరకు వచ్చానండి మరి పార్వతికి ఇష్టమైనటువంటి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అమ్మవారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆ ప్లేస్ ఏంటో కనుక్కొని నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మీరు తొందరగా మెసేజ్ చేయండి మీరు కోరినటువంటి కోరికలను కూడా నేను స్వామివారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి సార్ మనవాళ్ళే మంచివాళ్ళు అని చెప్పేసి చెప్పి మీ కోరికలు కూడా నెరవేర్చే ప్రయత్నం చేస్తాను రెడీయా ఎస్ మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు ఆత్మీయులు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు హలో నాగేశ్వరరావు మామా ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా చాలా బాగున్నాను మామా ఇప్పుడే శంకరుడితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను అవకాశం దొరికింది మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు మీకు కూడా యా ఇప్పుడు పరమేశ్వరుడు అంటేనే ఒక రహస్యం ఒక ఆధ్యాత్మిక రహస్యం ఒక దేవ రహస్యం పరమేశ్వరుడు అంటేనే ఇప్పుడు మన ఇంటి మీద మన గుడిసె మీదనో ఇంటి మీదనో ఇప్పుడు మన మోటార్ సైకిల్ ఉందనుకోండి మామ మోటార్ సైకిల్ పైన ఒక రెండు కింటాళ్ళ రాయి పెట్టేసామనుకోండి ఏమవుద్ది బరువు అవుద్ది అండ్ మోటార్ సైకిల్ కింద కొంగిపోద్ది కదా అలాగే కానీ తమిళనాడులోని తంజావూర్లో బృహదీశ్వర ఆలయం అని ఒకటి ఉంటుంది మామ ఈ ఆలయం వాళ్ళు క్రీస్తు శకం పదకొండవ శతాబ్దంలో రాజరాజ చోళుడు నిర్మించారనమాట పదమూడు అంతస్తులతో ఉన్నటువంటి ఈ ఆలయ నిర్మాణంలో ఉక్కు కానీ సిమెంట్ కానీ ఎక్కడ కూడా వాడలేదు మామ పూర్తిగా గ్రానైట్ రాయితోటి నిర్మించారనమాట అలాగే ఎలాంటి క్రేన్లు లేనటువంటి ఆ కాలంలో పదమూడవ అంతస్తుల ఎత్తులో ఉన్నటువంటి గోపురం మీద ఒక ఎనభై టన్నుల ఏకశిల రాయిని ప్రతిష్ఠించారు మామ ఎనభై టన్నులు బృహదీశ్వర ఆలయం పైన ఎనభై టన్నుల ఏకశిల రాయి ఒకటి ఉంది మామ ఈ రాయి ఇప్పటికీ అలానే ఉంది ఎనభై టన్నుల రాయి అంటే ఆ ఆలయం పోనీ దాన్ని సిమెంట్ ఏమన్నా యాడ్ చేశారా అంటే చేయలేదు ఉక్క ఏమన్నా యాడ్ చేశారంటే చేయలేదు కేవలం ఒక గ్రానైట్తోనే కట్టడం జరిగింది 
అక్కడికి వెళ్ళి మనం చూస్తే అంత పెద్ద బరువు ఎలా మోస్తుంది ఆలయం పదమూడు అంతస్తుల పైన ఈ ఎనభై కింటాళ్ళ రాయి ఏకశిలా విగ్రహం అనేది ఎలా ఉంది ఏంటి ఏకశిలా అంటే ఒకటే శిలామామ దాన్ని మిక్స్ ఏం చేయరు ఒకటే ఎనభై టన్నుల ఆ రాయిని తీసుకెళ్లి దాన్ని పైన పెట్టేశారు నిజంగా కొన్ని కొన్ని ఆలయాలు మాత్రం ఇంకా ఆ దేవ రహస్యం ఏంటో అంత చిక్కనటువంటి దేవ రహస్యం మామ రైట్ మామ మ్యాటర్ లోకి వెళ్ళిపోదాం మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పార్వతి అమ్మవారికి ఇష్టమైనటువంటి ఊరేంటి ఆమె యొక్క ప్రదేశం ఏంటి ఊరు గానీ ప్రదేశం గానీ ఏంటి శ్రీశైలం ఓకే శివుని హృదయం అబ్బా ఇన్ని రోజుల తర్వాత అద్ర కొట్టేశారు బాబు ఇది 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 కావాలి మనకి వాడ వండర్ఫుల్ బామ అండ్ అలాగే ఒక మంచి భక్తిని సభృతమైనటువంటి పాట ఒకటి విందాము లేదంటే ఒక మంచి సాంగ్ వినిపిస్తాను ఈరోజు ఏ సాంగ్ కావాలి సర్కార్ వారి పాట అయినా చెప్పండి అది అది ఏం పాట కావాలి మీకు శివుడి మీద మీరు చెప్పండి మీరు చెప్తే నేను ప్లే చేస్తాను పాతాల భైరవి ఓకే ఒక్క నిమిషం ఉండు పాతాల భైరవి ఓకే పాతాల భైరవిలో ఏంటది అట్లా కాదు వేరే వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు కదా వాళ్ళకు కూడా మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వాలి కదా నాకు నిజంగానే వినిపించాలనుంది మీకు రేడియో కానీ ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు మీరు లైన్ లో ఉంటే మిగతా వాళ్ళు చేయలేరు నాగేశ్వరరావు సరే 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 ఓకే సుగ్న శ్రీ గారు కాల్ చేశారు అలాగే శ్రీరామ్మూర్తి గారు మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు శివయ్య అని పెట్టారు ఏకంగా శివయ్య గారికే పెట్టేశారు ఎవరికైతే ఏంటి సో చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారి మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు మీరు కూడా ఎవరికైనా మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయాలి మన శ్రోతలందరికీ అంటే చక్కగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి వెరీ సింపుల్ మీ మొబైల్ తీసుకొని వాట్సాప్లో మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు అని చెప్పేసి పెట్టేసేయండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీ విషయాస్ అందరికీ తీసుకెళ్ళిపోతాం అలాగే సుగ్నశ్రీ గారు మనతో మాట్లాడడానికి రెడీగా ఉన్నారు సుగ్నశ్రీ గారు నమస్తే సుగ్నశ్రీ గారు అన్ని కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అయిపోయినాయా మీరు ఊరికి వెళ్ళారు అడిదిరిగారు ఇడిదిరిగారు వచ్చేసారా అన్ని తెలిసిపోతాయండి మీరు ఎక్కడ వెళ్ళారు ఏంటి అనేది తెలిసిపోద్దమ్మా అయితే మీకు ఒక మంచి మంచి ఒక కథ చెప్తాను ఈరోజు ఓకే మీది చాలా డిస్టర్బెన్స్ గా ఉన్నది నాకు మొబైల్ కాల్ చేసినా లేకుంటే నెట్ మీ దగ్గర కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ గా ఉందమ్మా ఓకే సుగ్నశ్రీ గారు మహారాష్ట్రలోని ఈ షోలాపూర్ జిల్లా షట్పాల్ అనే ఒక విలేజ్ ఉందండి షట్పాల్ దీన్ని ఈ షట్పాల్ ను స్నేక్ విలేజ్ అని కూడా అంటుంటారు అనమాట అయితే అక్కడ ప్రజల జీవన విధానంలో పాములు కూడా ఒక భాగమై ఉంటాయి అనమాట వాళ్లకు నాగు పాములు వంటి విష సర్పాలతో పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉండారండి కానీ ఎవరికి కూడా అపకారం తలపెట్టవు ఇప్పటి వరకు పాము కాటేసినట్లు ఈ షట్పాల్ గ్రామంలో ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాలేదండి గ్రామస్తులకు గ్రామస్తులు కూడా పాములకు హాని తెలపెట్టకుండా ఇంట్లో ఒక వృక్షాల్లాగా చూసుకుంటున్నారట అక్కడ పాములు కరవయ్యట ఎవరిని కూడా ఎంత గొప్పదండి ఇక్కడ మన ఇంట్లోకి పాము వచ్చింది అంటే వాము పాము వచ్చింది అని చెప్పేసి భయపడి పరుగులు తీసి అడ్జేసి ఇజ్జేసి దాన్ని వాళ్ళకు వీళ్ళకు ఆ జంతు సంరక్షణ వాళ్లకు కాల్ చేసి దాని పామును పట్టించేసి తీసుకుపోయిన తర్వాత 
మళ్ళీ ఇల్లంతా కడుక్కొని అమ్మ పాము ఎంత తిరిగింది అది ఇది అని చెప్పేసి టెన్షన్ పడిపోతుంటారు కానీ షట్పాల్ ఈ షట్పాల్ గ్రామంలో పిల్లలు చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా పెద్ద పెద్ద విష పాములతో ఆడుకుంటూ ఉంటారట ప్రతి ఇంట్లో ఒక పాము ఉంటుందట అలాగే ఒక వృక్షాన్ని ఎలా మనం సంరక్షించుకుంటామో ఇక్కడ అలాగే ఆ పాముకి పాలు వేయడం కానీ లేకుంటే పాముకి నీళ్లు వేయడం కానీ చక్కగా చేస్తూ ఉన్నారట షట్పాల్ గ్రామం స్నేక్ విలేజ్ ఇన్ ఇండియా ఎగ్జాక్ట్లీ పిల్లలను చదువుకున్నట్టుగా వాళ్ళని చదువుకుంటారట ఏంటండి మీ ఊరి పేరేంటి సుగ్రశ్రీ గారు పామూరా పూర్ కనెక్షన్ ఒక్కసారి మీరు మొబైల్ కాల్ చేయరా ఓకే కొంచెం ఏదో డిస్టర్బెన్స్ అది వస్తున్నట్టు ఉంది మేడంది హలో హలో మామా నమస్తే మణికంఠ మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు అయ్యా నీకు బాగున్నాడు బాగున్నాడు మామా ఓకే సో శివ్ పార్వతి అమ్మవారికి ఇష్టమైనటువంటి ప్రదేశం ఏంటి శివుడి మనస్సులు శివుడి మనస్సులు ఆల్రెడీ ఉంటుంది కదా ఇంకా ప్రత్యేకంగా ఏముంటుంది శివుడి హృదయంలోనే ఉంటుంది కదా గంగాదేవి ఉంది అలాగే పార్వతి ఉంది కానీ ఏంటంటే శివుడు అంటే చాలా ఇష్టం పార్వతి దేవికి అందుకని అనిపిస్తుంది ఓకే సో పార్వతి అంటే ఇష్టమా గంగాదేవి అంటే ఇష్టమా శివుడికి ఫస్ట్ పార్వతి దేవి తర్వాత ఫస్ట్ పార్వతి దేవి తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల గంగాదేవిని అలా తలపైన పెట్టుకోవటం వల్ల జరిగింది అలా అందుకనే ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకి శివుడికి పార్వతి దేవి అంటే ఇష్టం పార్వతి దేవికి శివుడు అంటే ఇష్టం అంతగా అంటాకున్నా పార్వతి పరమేశ్వరి అని అంటూ ఉంటారు కదా చాలా మంది అవును గంగాదేవి అసలు రాదు చెప్పాలంటే ఓకే అందుకని ఓకే సుగ్నశ్రీ గారు సుగ్నశ్రీ గారు నిలమైన సుగ్నశ్రీ గారు శివుడికి గంగాదేవి అంటే ఇష్టమా పార్వతి దేవి అంటే ఇష్టమా ఇద్దరు ఇష్టమా ఎందుకంటే పార్వతికి అర్థం ఇచ్చాడు గంగని నెత్తి మీద పెట్టున్నారు మామా గంగని ఎక్కువ ఇష్టం మామా ఎప్పుడు గంగా జరుగుతూనే ఉంటుంది మామా ఎక్కడ శివుడు ఉంటే అక్కడ గంగ ఉంటుంది మామా ఓకే ఆమెను నెత్తి మీద పెట్టుకున్నాడు పార్వతిని హృదయంలో ఉంచుకున్నాడు అంతేనా వెరీ గుడ్ ఎంత బాగా చెప్పారండి ఓకే బట్ పార్వతి పరమేశ్వరులు అంటారు కానీ గంగా గంగా పరమేశ్వరులు అని చెప్పేసి అనరా ఎప్పుడు గంగా పక్కనే ఉంటుంది మామ పార్వతి దేవుని మనం చూడలేము కానీ శివుడు ఎక్కడంటే అక్కడ నదులు ఉంటాయి లేదంటే చిన్న కళ్ళైనా ఉంటాయి మామ చిన్న శివాలయం దగ్గర సరే మరి ఇక పార్వతి అమ్మవారికి ఇష్టమైనటువంటి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక ప్రదేశం ఉంది ఆ ప్రదేశం అంటే చాలా ఇష్టం అట పార్వతి అమ్మవారికి ఏంటి ఆ ప్రదేశం నువ్వు ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండవా నేను ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉంటే నేను పరమశివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి స్వామి ఆ అడ్రస్ దొరికింది స్వామి అని చాలా ఎక్సైట్మెంట్ గా చెప్తాను మీరు లైన్ లో ఉండండి స్వామి స్వామి పరమేశ్వర వచ్చేసేవా తండ్రి స్వామి మీకు తెలుసు కదా స్వామి మావా మహేష్ ఏదైనా అంటే డెఫినెట్ గా తెలుసుకుంటాడు ఆ ప్లేస్ ఏంటో తెలుసుకుంటాడు మీ మనసు దోచుకుంటాడు అన్న విషయం తెలుసు కదా స్వామి మీకు మరి ఆ ప్లేస్ కనుక్కున్నాను స్వామి అమ్మవారికి ఇష్టమైనటువంటి ప్లేస్ చాలా ఈజీగా చెప్పగలిగారు మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వాళ్ళు స్వామి మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 
అమ్మవారికి ఇష్టమైనటువంటి ప్లేసు పార్వతీపురం అట స్వామి పార్వతీపురం అనగానే ఆహా నువ్వు ఒకసారి దగ్గరికి రారా అని స్వామి అంటే దగ్గరికి వస్తే ఏదైనా రుద్రాక్ష దండ నా బిడలో వేస్తారా స్వామి అని చెప్పేసి నేను మెల్లగా వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత మూడు సార్లు కొట్టాడు స్వామి ఈ పార్వతీపురం అనేది కరెక్ట్ కాదా స్వామి ఎవడరా నీకు చెప్పింది అత్తగారి ఇల్లదే అయ్యో స్వామి నాకు తెలియదు స్వామి ఇంత ఎక్సైట్మెంట్గా వచ్చేసి దెబ్బలు తిన్నాడు స్వామి నేను ఇంకొక అవకాశం వేయండి స్వామి ఇంకొక అవకాశం వేయండి నేను కిందికి వెళ్ళి మళ్ళీ తెలుసుకొని వస్తాను స్వామి అని చెప్పేసి మళ్ళీ వచ్చేసాను మీ మూలంగా నేను శివుడితో దెబ్బలు తిన్నా నేను సుగుణశ్రీ గారు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు మంచిగా ఆలోచించి పార్వతి అమ్మవారికి ఇష్టమైనటువంటి ప్లేస్ ఏంటంటే పార్వతీపురం అని చెప్తారటండి మీరు ఏంటండి ఇది ఎనివే దట్స్ దట్స్ రియలీ వాండర్ఫుల్ అండి ఒక మంచి క్లూ కూడా ఇస్తాను నేను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సుగుణశ్రీ గారు నరేష్ లైన్ లో ఉన్నారు హ్యాపీ శివరాత్రి అలాగే మన ఓం నమ శివాయ ఒక నిమిషం లైన్ లో ఉంటే చాలా మంది మెసేజ్లు పెడుతూ ఉన్నారు మనకు పరమేశ్వరుడు మెసేజ్లు చదువుతాడని చెప్పేసి పార్వతీదేవికి ఇష్టమైనటువంటి ప్రదేశం వచ్చేసి వెంకట్రావు గారు శ్రీశైలం అని చెప్పేసి పంపించారు అలాగే మణి గారు ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ మహాశివరాత్రి విషెస్ టు యూ అండ్ ఆల్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో లిజినర్స్ అని చెప్పేసి బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్ పంపించేశారు మన బ్యూటిఫుల్ మణి గారు ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ సో మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు అండ్ అలాగే నలిని గారు పామూరు అని చెప్పేసి పెట్టారు సో నేను మళ్ళా శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళేసి స్వామి నాకు దొరికింది ఈ అడ్రస్ అని చెప్పేసి అంటే ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటాడో ఏంటో భయంగా ఉంది నరేష్ టెంపుల్కి వెళ్ళావా టెంపుల్కి వెళ్ళాను పొద్దున ఓకే టెంపుల్కి వెళ్ళేసిన తర్వాత మార్కెట్కి వెళ్ళాను వెళ్ళి పండ్లు తీసుకొచ్చాను ఓకే అయితే ఈ ఏదైనా మనం ఒకటి చేసేటప్పుడు అంటే కొందరు నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళు ఒకటి చేస్తారనమాట ఎక్కడ అంటే కర్ణాటకలోని కుమారేశ్వర ఆసుపత్రి కుమారేశ్వర హాస్పిటల్ అని ఒకటి ఉంది అదే కర్ణాటకలోని కుమారేశ్వర హాస్పిటల్ అయితే వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేసే ముందు ఈ ధన్వంతరి మంత్రాన్ని జపిస్తారటండి దానివల్ల దైవిక శక్తులు అలాగే శరీరం మనస్సును తాకుతాయని చెప్పేసి ఆత్మస్థైర్యంతో ఆపరేషన్ చేయగలుగుతామని చెప్పేసి ఆ వైద్యులు తెలుపుతున్నారనమాట ప్రస్తుతం ఈ ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది అంటే ధన్వంతరి మంత్రాన్ని జపించేసి అలా చేయడం వల్ల దైవిక శక్తులు మన శరీరాన్ని మనస్సును తాకుతాయని చెప్పేసి అప్పుడు ఆత్మస్థైర్యంతో వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేస్తారు అని చెప్పేసి చెబుతున్నారు దట్స్ రియలీ వండర్ఫుల్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా డాక్టర్స్ అయినా కానీ దేవుణ్ణి మొక్కిందాక ఏ చేయరన్నమాట దేవుణ్ణి మొక్కి ఏమంటారు అంటే వాళ్ళు మేము చేసే ఆపరేషన్లు కానీ ఇవన్నీ సక్సెస్ కావాలని మొక్కుతారంట మొక్కి చేశారంట వాళ్ళు కూడా రైట్ మా కొన్ని విషయాలు చెప్తాను నేను పక్షి జాతుల్లో వాసన గుర్తించగల శక్తి ఒక కివి పక్షులకు మాత్రమే ఉంటుందట మామ కివి పక్షులు అవి వాసనను పసిగెడతాయట మంచిగా ఆకాశంలో ఎగురుతున్నప్పుడు మామిడి పళ్ళ వాసన వచ్చేసింది ఇక్కడ హాయిగా ఇక్కడ తినేయచ్చు అని చెప్పేసి అన్ని పక్షులకు వాసన తెలియదట అదే ఇక ఏదో తినేస్తే అంతే ఇప్పుడు మనకు కరోనా వచ్చినప్పుడు భోంచేసామా లేదా స్మెల్ ఆ రుచి తెలియకుండా మరి మనమే తినగా పక్షులు అలాగే 
శివుని అంశాన నేను ఈ అరహర మహాదేవ అనే ఒక సీరియల్ కి వాయిస్ ఇచ్చాను అనమాట ఆ శివుడి అంశకి ఇచ్చాను అనమాట నాకు శివుడికి అంటే నేను కూడా శివుడి అంశతో జన్మించిన వాడిని ఆ శివుడికి నాకు ఇక గొడవలు అవుతుంటాయి అనమాట నేను శివుని కొడుకు అయిపోతాను బట్ ఆయన లానే ఉంటాను నేను కూడా బట్ ఆయన కంటే కొంచెం ఇంకా భారీ ఆకారము అది ఇది ఇక పార్వతి అమ్మవారి దగ్గరకు వెళ్ళేసి నేను ఏడుస్తూ ఉంటాను అరుస్తూ ఉంటాను ఆ సీన్ ఒకవేళ దొరికితే నేను పెడతానండి ఎవరికైనా ఓకే అలాగే ఈ పామురం పావురం అంటే తెలుసా నీకు తెలుసు పావురం మా ఊరు వస్తుంటాయి అది కాదా పావు రమ్ము తెలుసా పావురం తెలుసు పావు రమ్ము తెలుసా పావురము ఎముకలు దాని ఈకల కంటే బరువు తక్కువగా ఉంటాయటండి అవునా పావురం బోన్స్ ఉంటాయి కదా ఈ బోన్స్ పావురం ఈకల కంటే ఇంకా బరువు తక్కువగా ఉంటాయట అంటే ఈకలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి బరువు ఉంటాయి ఈకలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి బరువు ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇది మీకు తెలుసా అనే విషయంలో ఈరోజు మీకు ఒక రెండు విషయాలు చెప్పడం జరిగింది అనమాట మరి పార్వతమ్మ వారికి ఇష్టమైనటువంటి ప్రదేశం ఏంటి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సమయం అయిపోతుంది మిత్రమా తొందరగా కైలాసం అనుకుంటున్నారు కైలాసంలో ఆమెకు బోరు కొట్టేసి కిందికి వస్తా అంటుంది అంటే అయితే అంటే చెప్తానండి అయితే శంకరని హృదయం అనుకుంటుంది శంకరుని హృదయం ఆల్రెడీ హృదయాల్లో ఉన్నది కదా ఉన్నప్పుడు ఇంకేంటి హృదయాల్లో ఉన్నది కానీ హృదయం అనుకుంటున్నాను ఎవరైనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళాం మనం ఓకే ఒక అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్క నిమిషం లైన్లో ఉండు లైన్లోనే ఉండు నువ్వు ఏంట అసలు ఇది యా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం అంటుంటాం కదా చాలామంది ప్రేమికులు అంటూ ఉంటారనమాట నువ్వు నా హృదయంలోనే ఉన్నావు బేబీ బేబీ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం కదా ఒక్క నిమిషం నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు వాళ్ళు కనుక సడన్ క్వశ్చన్ వేసారు అనుకో నేను నీ హృదయంలో ఉన్నానా లేదా నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి ఒక మాట అడిగారు అనుకో మనల్ని రివర్స్ గా ఇప్పుడు నేను ఎట్లా చెప్పాను సార్ అంటే అది అంటే శివుడు పార్వతి అర్ధనారేశ్వరులు కదా అట్లయినా అట్లా చెప్పా మనసులోనే ఉంటది నువ్వు వేరే ఒక ఒక అమ్మాయి నువ్వు నా హృదయంలోనే ఉన్నావు తెలుసా అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఆమె ఎలా ఉన్నాను నీ హృదయంలో చెప్పు నేను ఎలా ఉన్నాను అంటే నువ్వు ఏం చెప్తావు నిన్నడిచినేను ఉండలేను అని చెప్తా ఓకే నేను నువ్వు ఒకటే అని చెప్తా నేను నువ్వు నేను ఒకటే ఇంకా అని చెప్తా అయినా కూడా నమ్మలేదు అనుకో ఇలా ఇట్లా అంటాను అయినా కూడా నమ్మలేదు అంటే ఇక ఇంకా చేసాం కాలు పట్టుకోవడం ఈ ఆన్సర్ కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాడు నేను అంటే జోక్ చెప్పా నేను అంటే అదే అదే కాదు ఇంకా ఇప్పుడు భార్య అంటే ప్రేమికురాలు అంటే భార్య చెల్లి అన్ని ఆమెనే ఏం కాదు అప్పుడు వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నరేష్ బాబాయ్ అయ్యయ్యో నాకు ఒకటి గుర్తు వచ్చింది అన్నాడు ఏం గుర్తొచ్చిందో అప్పటికే కాల్ కట్ అయిపోయింది ఆయన అది సో మై డియర్ మామాజ్ ఇన్ మామీస్ మొత్తానికైతే రకరకాలుగా ఆన్సర్లు పంపిస్తూ ఉన్నారు సో ఎవరైనా నీ నా హృదయంలో నువ్వు ఉన్నావు అంటే నిజంగానే ఉన్నానా ఎలా ఉన్నాను అంటే మనం ఏం చెప్తామండి ఎక్కడ చూసినా ఎటు చూసినా ఈ ప్రపంచం 
మొత్తం వాళ్ళే కనబడితే ఓ అందమైన అమ్మాయిని చూసినా వాళ్ళే కనబడతారు అందమైన ఏది ప్రపంచంలో ఏది అందంగా ఉన్నా కూడా ఆకాశం దిక్కు చూసినా అమ్మాయే కనబడుతుంది భూమి దిక్కు చూసినా అమ్మాయే కనబడుతుంది చివరకు అన్నం తిన్నా అమ్మాయే కనబడుతుంది టీవీ పెట్టుకున్నా ఆమెనే కనబడుతుంది ఇంకా ఎక్కడ చూసినా కూడా వాళ్ళే కనపడితే ఇంకా వాళ్ళు తప్ప ఇంకెవరు ఉన్నట్టు మన హృదయంలో కదా ఎస్ అందుకోసం అని చెప్పేసి ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒకటి మీకు డెడికేట్ చేస్తున్నాను టైం ఎంత అయిందండి ఎనిమిది గంటల ఇరవై తొమ్మిది నిమిషాలు కదా యా సో ఇక మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం మళ్ళీ పర్వతం వచ్చేసింది వచ్చేసి ఏమండే ఏమండే ఏంటి పార్వతి నాకు ఇష్టమైనటువంటి ప్లేస్ తీసుకెళ్తా ఉన్నారు కదా తీసుకెళ్తారా ఇప్పుడు యా తప్పకుండా తీసుకెళ్తాను ఈ మహేష్ గారు అటే వేయండి వేడు వస్తా అని అంతెందుకు స్వామి అంతెందుకు స్వామి మీకు ఐదు నిమిషాల్లో నేను ఆన్సర్ తీసుకొస్తా స్వామి అని చెప్పేసి వీడు పోయి అరగంట అయింది పాపం వాడు నా కోసం ఎవరెవరిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు ఎక్కడ తెలుసుకున్నారు ఆయన ఈ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వాళ్ళు ఇంకా తొందరగా చెప్పలేదు ఏంటి వాడికి ఆన్సరు అని చెప్పేసి పరమేశ్వరుడు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు అలాగే సంజీవ్ కుమార్ హ్యాపీ మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షల మామ ఎన్ఆర్ఐ ఫ్యామిలీ మిత్రులందరికీ అని చెప్పేసి అలాగే కైలాసగిరి విశాఖపట్నం అని చెప్పేసి అంటున్నారు సంజీవ్ మామ ఫ్రమ్ బెహరిన్ అలాగే నళిని కుమార్ గారు ఏదో ఆన్సర్ పంపించారు ఓకే అలాగే యా ఇక మూతనకైతే ఆన్సర్ దొరికిపోయింది చక్కగా పరమేశ్వరుడికి నేనే చెప్పాను మెల్లగా స్వామి ఇలా చెప్పి చూడండి అని చెప్పేసి అన్నాను అన్న తర్వాత పరమేశ్వరుని అడిగాను స్వామి మీరు అమ్మవారిని ఏమని పిలుస్తారు అని చెప్పేసి అంటే ఏమని పిలుస్తానరా ప్రేమగా పార్వతి అని చెప్పేసి పిలుస్తాను నీలాగా బేబీ బీ అని నేనేం పిలువనరా సరే స్వామి మొత్తరికైతే ఆన్సర్ దొరికిపోయింది స్వామి ఎక్కడైతే పార్వతి పరమేశ్వరులు ఇద్దరు పూజలు అందుకుంటారు ఎక్కడైతే ప్రేమగా నిష్కల్మషమైనటువంటి హృదయంతో ప్రార్థనలు స్వీకరిస్తారు ఎక్కడైతే స్వామివారికి ధూపదీప నైవేద్యాలతో స్వామివారిని అలంకరించేసి స్వామివారిని పూజిస్తారో ఎక్కడైతే రెండు కళ్ళు మూసుకొని తపస్సు చేస్తారో పార్వతీ పరమేశ్వరుల కోసం ఎక్కడ ఏ ఇంట్లో అయితే వినాయకుని పూజిస్తారో ఏ ఇంట్లో అయితే కుమారస్వామిని పూజిస్తారో ఏ ఇంట్లో అయితే పార్వతీ పరమేశ్వరులను పూజిస్తారో నియమ నిష్టలతో స్వామివారిని పూజించే ప్రతి ఇల్లు నాకు నీకు ఇష్టమే కదా పార్వతి నన్ను ప్రార్థిస్తే నిన్ను ప్రార్థించినట్టే కదా నన్ను కొలిస్తే నిన్ను కొలిచినట్టే కదా అందుకోసం ఆ ప్రదేశం ఈ ప్రదేశం అంటూ ఏది ఉంటుంది చెప్పు నీకు భూలోకమే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రదేశం అందుకోసమే నేను భూలోకానికి తీసుకెళ్ తీసుకెళ్తాను అని చెప్పేసి అనగానే ఆహా భూలోకంలో నాకు చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారి ఇల్లు మహేష్ గారి ఇల్లు ఈ ప్లేసు ఆ ప్లేసు అటువంటిది ఏమీ ఇష్టం ఉండదండి ఎక్కడైతే మీరు పూజలు మీరు నేను పూజలు అందుకుంటామో ఆ ఇంట్లోనే మనం ఉంటామో ఎక్కడైతే ఆ ఇంట్లో మనం ఉంటామో వాళ్లకు ఎటువంటి హాని జరగకుండా భూత ప్రేత పిశాసన బారి న పడకుండా అనారోగ్య సమస్యలు పడకుండా మనం అక్కడే కొలువై వాళ్ళందరినీ కాపాడుకుందామండి భూలోకంలో ఉండే వాళ్ళందరూ మన బిడ్డలు కదండి వాళ్ళంతా అంతకంటే మంచి ప్లేస్ ఏముంటుందండి అని చెప్పేసి పార్వతి అమ్మవారు సెలవిచ్చారట మెల్లగా పరమేశ్వరుడు వచ్చాడు నా దగ్గరికి మహేష్ ఇలా రా ఎంత బాగా ఆన్సర్ చెప్పావురా పార్వతి అమ్మవారే ఇలా అన్నారా ఆ ప్రదేశం ఈ ప్రదేశం ఏం లేదు మనందరి బిడ్డలు ఎక్కడైతే మనం పూజలు అందుకుంటామో అదే మనకు ఇష్టమైనటువంటి ప్లేస్ అని చెప్పేసి అన్నారు నేను చెప్పలేదా స్వామి ఇట్లనే చెప్పండి వెళ్ళి అని చెప్పేసి అన్నాను అన్న తర్వాత ఎరా మహేష్ నీకేమైనా కోరికలు ఉన్నాయా అని చెప్పేసి అడిగాడు స్వామి ఒక్కసారి మీ చెవు దగ్గర పెట్టండి స్వామి ఒకటే ఒక కోరిక స్వామి ఆ స్వామి ఇది ఒక్కటి అయిపోతే అయిపోతా స్వామి అని చెప్పి అనగానే ఏమన్నారు తెలుసా మంచి అమ్మాయిని చూసి పెట్టండి అన్నారు అట్లా కాదు అట్లా కాదు ఆయన ఒకటే ఒక మాట అన్నాడు అరే అక్కడ పరిస్థితులు కొంచెం కష్టంగానే ఉన్నదిరా 
నేను వాళ్ళతోటి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తాను రా అమ్మాయిని ఒప్పించే ప్రయత్నం చేస్తాను కానీ అదేంటే రా నాకు ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడాలంటేనే నీకంటే ఎక్కువ భయమవుతుందిరా అని చెప్పి అంటే నేను అన్న ఆమె కూడా మీ భక్తురాలే కదా స్వామి సరే లేరా ఇప్పుడు ఎట్లా నాకు పూజ చేస్తుంది కదా అప్పుడు నేను మెల్లగా ఆమెకు వరం ఇస్తాను మెల్లగా మీ ఇద్దరిని గెలిపే ప్రయత్నం చేస్తా అని చెప్పేసి అన్నాడు నాకు అంతకంటే ఇంకేం కావాలి స్వామి అని చెప్పేసి అన్నాను ఇక చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారు వచ్చేసారు గురువు గారికి ప్రణామాలు వందనాలు గురువు గారు ఒక్క నిమిషం కాదు పద్మజా గారిది ఐదు నిమిషాలు తీసుకోండి స్వామి పద్మజా గారిది ఐదు నిమిషాలు తీసుకోండి కైలాస పర్వతం మీద పార్వతి పరమేశ్వరుడు ఇద్దరు కూడా భోజనం చేసి చక్కగా మీఠా పాన్ వేసుకుని తాంబూలం వేసుకుని ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటున్నట్ట సరస సల్లాపాల్లో ఉంటున్నట్ట ఒకరిని ఒకరు పైహాసాలు ఆడుకుంటున్నట్ట అటువంటి సందర్భంలో పార్వతి అన్నది కదా పార్వతి పర్వతేశ్వరుల యొక్క సంభాషణ ఎలా ఉంది అంటే పార్వతి అన్నది కదా నాకు తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు స్వామి మీకు తల్లిదండ్రులు లేరు కదా ఏ లాభం అనాథ అయిపోయినారు కదా మీరు అన్నదట పార్వతి అంటే అప్పుడు శివుడు అన్నట్ట నాకు అత్తమామలు ఉన్నారు కదా తల్లిదండ్రులతో సమానమైనటువంటి అత్తమామలు ఉన్నారు కదా నీకు అత్తమామలు లేరు కదా అని శివుడు హాస్యం ఆడాడు అది పద్యంలో అది ఈ తాత్పర్యం మీకు చెప్పాను ఇది పద్యం నాకు తల్లి తండ్రి కలరుగా నా ప్రాణనాథ కట నీకేరీ గౌరి స్వల్ప సరస స్నేహం సలాపము నాకున్న అత్తయు నాకు అత్తయు మామయున్ కలరుగా నారీమణి అయ్యయో నీకేరీ జానవై పలికే ఎంత అతి అద్భుతంగా ఉందండి నీకు అత్తమామలు లేరు కదా అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు అంటే ఎంత మహత్తరమైనటువంటి సందేశం చూడండి తల్లిదండ్రులు అత్తమామలు అంటే అత్తమామలను కూడా తల్లిదండ్రులతో సమానంగా చూసుకోవాలి ఎవరైనా సరే భార్య గాని భర్త గాని అత్తమామల్ని తల్లిదండ్రులతో సమానంగా చూసుకుని వారిని సేవించాలి ప్రేమించాలి గౌరవించాలి అని ఒక మహత్తరమైనటువంటి సందేశాన్ని మన భూలోకంలో ఈ రోజున ఇవాటి కూడా ఆధునిక సమాజానికి ఇస్తున్నటువంటి సందేశం అనమాట ఈ పద్యం ద్వారా ఓకే ధన్యవాదాలు యా బాగుంది కానీ మనము నేను ఇలానే ఒకరింటికి వెళ్ళాను గురువు గారు ఏమండి ఎందుకు గొడవలు జరుగుతున్నాయండి మీ అత్తమామను చక్కగా మీ మీ అమ్మ నాన్నలాగా మీరు భావించవచ్చు కదా అంటే కొట్టేలా కొట్టేసారు గురు గారు అనే అన్నారు ఇంకెప్పుడు జీవితంలో ఇటువంటి మధ్యలోకి మనం వెళ్ళకూడదు అది ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చిమ్మపుడి గారు థ్యాంక్ యూ సార్ లాస్ట్లో క్లైమాక్స్ ఇచ్చారండి లాస్ట్ డైలాగ్ మీదైతే ఆ కిక్కే వేరన్నట్టుగా దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండ్ మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు గురు గారు సో మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామాయిజ్ ఇక రేపటి తెల్లారందో ఈ మామా అనే కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలిసే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ ఈ పాట మీ అందరి కోసం హృదయపూర్వకంగా